السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كورس How to learn English perfectly النهاردة عندنا زمن المضارع البسيط الجزء الثاني لو متفرجتش على الجزء الأول اتأكد انك تشوفه فوق في الكاردز هنا أو تحت في الديسكريبشن احنا في الجزء الأول اتكلمنا عن تكوين الجملة في زمن المضارع البسيط وإثباتها ونفيها وإزاي تعمل سؤال وتصريفات verb to be وكل الكلام الجميل ده النهاردة هنتكلم عن استخدامات المضارع البسيط انت امتى تستخدمه وازاي تفرق بينه وبين المضارع المستمر وكل الحاجات الحلوه دي عندنا استخدامات المضارع البسيط اربع استخدامات هم هم اربع استخدامات نمبر 1 habits and routines العادات والروتين نمبر 2 البرمننت سيتويشن او المواقف الدائمه نمبر 3 facts او الحقائق نمبر 4 states باستخدام state verbs طبعا هنفسر كل استخدام على حده أول استخدام لزمن مضارع بسيط هو الهابتس اند روتينز العادات والروتين عندنا مثال زي I drink tea every day أنا بشرب شاي كل يوم معنى الكلام ده إن دي عادة دي حاجة بتحصل بشكل متكرر باستمرار معناها إن أنا شربت شاي إمبارح وشربت هشرب شاي النهاردة وهشرب شاي بكرة وكل الكلام الجميل ده وخد بالك ما ينفعش تستخدم زمن المضارع المستمر يعني ما تقوليش I am drinking tea every day لأن دي عادة حاجة بتحصل على طول مثال تاني مايك فيزيتس هيز بيرنتس اون ويك اندز مايك بيزور ابوه وامه كل اخر الاسبوع كل اخر اسبوع بيروح يزور ابوه وامه تمام ايما يوجوالي هاز دينر ات 8:30 ايما دايما بتاكل العشاء بتاعها الساعه 8 ونص انت لو جيت تلاحظ تلاقي ان كل ديت عادات حاجه بتحصل كل يوم او عاده بتحصل فديت عاده او روتين يوم او اسبوعي او شهري او سنوي او ايا كان لو اخذت بالك تلاقي ان في كل جمله حاجه بتدل ان هي بتحصل كل فتره معينه يعني عندك اول جمله اي درينك تي افري داي كل يوم كل يوم دي دلت ان انا ب... دي دلت على ان ديت حاجه عاده حاجه دايما بتحصل كل يوم تاني حاجه مايك فيزيتس هيز بيرنتس اون ويك اندز دايما بتحصل كل اخر اسبوع إما يوجلي عادة بتاكل العشاء بتاعها الساعة 8 ونص أهم تعبيرات لزمن المضارع البسيط أو علاماته every زي every morning every day every week every month etc on on Sundays on Fridays on weekends كل سبت كل جمعة كل آخر أسبوع كل نهاية أسبوع in spring in the summer in winter وهكذا في في الصيف في الشتاء في الربيع عندك مره في مره في السنه once a year twice a year مره في الشهر once a month once a day twice a day مرتين كل يوم ديت علامات للمضارع البسيط لو انت حابب تقول حاجه من الحاجات دي اعرف انك هتستخدم المضارع البسيط لو سمعت حد بيقول حاجه من الكلام ده او لقيتها في الاختبار او كده اعرف ان ديت زمن مضارع بسيط زي مثلا I drink tea every day زي ما المثال الاول الاولاني كل يوم عندك مثلا I travel to KSA once a year أنا بسافر للسعودية مرة في السنة. I visit my parents in Fridays. أنا بزور والدي كل يوم جمعة. عندك برضه التعبيرات التانية زي always, usually, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly ever, never. معنى الكلام ده دايما, عادة, غالبا, أبدا. معنى يعني مثلا I always go to school. أنا دايما بروح المدرسة. I sometimes drink coffee. أنا ساعات أحيانا بشرب قهوة. I never lie. أنا ما بكذبش ابدا او عمري ما بكذب تاني استخدام هو البرمننت سيتويشن او المواقف الدائمه عندنا مثال على الكلام ده ماي براذر ليفز ان ذا يو اس اي معنى الكلام ده ان اخويا عايش في امريكا ممكن يكون هو كان عايش في فتره من الزمن في الماضي في مصر مثلا لكن دلوقتي هو راح امريكا واستوطن هناك وعاش هناك هيفضل عايش هناك اصبح الان ده وطنه مثال تاني سلمى سبيكس سبانيش سلمى بتتكلم اسباني من الواضح ان سلمى مش هتنسى ازاي تتكلم اسباني فبالتالي ده برضو حاجه دائمه حاجه على طول ما عادتش هتتغير الحاجه اللي ما عادتش هتتغير اعرف ان هي دايما مضارع بسيط اي ورك از ا تيتشر انا شغال كمدرس دي معناها ان دي شغلتي ده شغلانتي اللي على طول اللي هي الى الابد لكن لو انا قلت اي ام وركينج از ا تيتشر انا شغال كمدرس بس الكونتينوس فورم او بالمضارع المستمر معناها ان انا شغال ك... لمدة معينة لمدة مثلا شهرين سنة يعني لو انت قلت لواحد عايز تفهم واحد انجليزي يعني تقول له I am working as a teacher هيقول لك for how long لمدة لمدة قد ايه يعني لكن لو قلت له I work as a teacher هيقول لك ايوه هيفهم ان انت دايما ايه ده شغلانتك الاساسية وخد بالك ما تستخدمش زمن المضارع المستمر يعني مثلا my brother is living in the USA دي معناها ان هو عايش هناك لفترة معينة لازم تقول بعدها لمدة معينة is living in the USA for two years وخد بالك انت ما تستخدمش زمن المضارع المستمر في كل الاحوال دي لان حاجه دائمه لو انت حابب تستخدم المضارع المستمر في اول مثال مثلا 
my brother is living with me in the USA for a couple of weeks, couple of couple of months. كلام من ده. أخوي عايش معايا في أمريكا لمدة أسبوعين لمدة شهرين. لازم تجيب مدة معينة. لو أنت هتتكلم بالزمن المضارع المستمر اللي هو is والverb في ال ing is living is doing is doing. ثالث استخدام هو the facts أو الحقائق. وال facts سهلة جدا. عندنا the capital of Egypt is Cairo. عاصمة مصر هي القاهرة. عاصمة مصر دي حاجة كانت في زمان هي العاصمة والوقت هي العاصمة وحاجة دايما ما بتتغيرش برضو دي اسمها حقيقة Water boils at 100 degrees Celsius المية بتغلي عند درجة مية مئوية دي برضو حقيقة مش هتتغير يعني مشيش مثلا ان شاء الله بعد اسبوعين المية تغلي عند درجة خمسين لا هي درجة مية برضو هتغلي ان شاء الله بعد مثلا مليون سنة برضو هتفضل تغلي عند درجة مية Birds fly الطيور بتطير الطيور ترى مرة بتطير اسم على مسمى يعني حقيقة 2 plus 2 equals 4 2 زائد 2 هيدينا 4 مش معقول ال 2 زائد 2 هيبقوا مثلا 6 ولا 7 فديت هي حقيقه حاجه دائمه برضو ما بتتغيرش والفرق بينها وبين الاستخدام اللي فات ان ديت حاجه غير شخصيه ما هيش مرتبطه بشخص او فرد معين رابع استخدام هو الستيتس او الاحوال وده اهم من استخدام الحقيقه عندنا جمله زي مثلا اي وونت ايس كريم انا عايز ايس كريم ما ينفعش تيجي تقول لي اي ام وونتنج ايس كريم ما ينفعش تستخدم زمنا المضارع المستمر لكن لو انت عندك مثلا كلمه زي اي درينك تي افري داي انا بشرب شاي كل يوم لو انت معاك الوقت الشاي ممكن تقول انا بشرب شاي دلوقتي اي ام درينكينج تي ناو عشان تفهم انت ليه ما ينفعش تقول اي ام وونتنج ايس كريم وينفع تقول اي ام درينكينج تي لازم تعرف الفرق بين الاكتيفيتي والستيت بين النشاط والحاله النشاط ان انت مثلا بتشرب شاي في فتره معينه بتبدا مثلا الوقت هتبدا تشرب شاي وتخلصه في مده معينه دي بتعمل حاجه جسديا بتعملها حاجه بشكل جسدي لكن اي وونت ما بتبقاش عايز ايس كريم في فتره معينه وبعدين تنتهي من العوزان في فتره ثانيه يعني انا دلوقتي عايز ايس كريم وبرضه بعد شويه هبقى عايز وبعد شويه هبقى عايز الحاجه المعنويه ما نستخدمش معاها المضارع المستمر ابدا الحاجه الجسديه تستخدم معاها المضارع المستمر والمضارع البسيط في فرق بين الافعال الجسدية والافعال المعنوية اللي عايزها بعقلك بمخك بالعاطفة كل الكلام ده انا جبت لكم الافعال المعنوية دي في جدول حلو جدا تعرفوها وان شاء الله مع التكرار الموضوع معوش من غير ما تفكر فيه هتقول كده تلقائي كل حاجة الافعال المعنوية تستخدم في المضارع البسيط بس الوانس اند لايكس الحاجات اللي انت عايزها والحاجات اللي بتحبها عندنا زي like, dislike, love, hate, prefer, read, want, wish يعني ما ينفعش تقول I am liking ما ينفعش تقول I am liking دي خالص تقول I like somebody, I like you أنا معجب بيك فعل الإعجاب ده ما هوش استمرار فعل معنوي عندنا thought and opinion الأفكار والرأي عندنا think و remember و forget و know believe imagine طبعا هتلاقوا معاني كل الافعال دي تحت في description عشان لو ما حدش يعرف فعل think ممكن واحد تسأل واحد يقول له what are you doing انت بتقول له انت بتعمل ايه لك I'm thinking انت بتسمع كتير انا بفكر حلو فعل think ده ليه معنيين المعنى الاولاني انا اعتقد والمعنى الثاني انا بفكر التفكير ممكن تجيب معاه المضارع المستمر لكن الاعتقاد ما تجيبش معاه المضارع المستمر الاعتقاد زي مثلا ايه واحد يقول لك وات دو يو ثينك اوف ذا لاست فوتبول ماتش انت ايه رايك في اخر مباراه يقول لك والله اي ثينك ات واز بريتي جود انا والله انا اعتقد كانت حلوه جدا لكن لو انت بسالت واحد انت بتعمل ايه دلوقتي يقول لك اي ام ثينكينج اي ام ثينكينج وات اي هاف دان 3 دايز اجو ان ان ذا سكول بفكر ايه اللي انا عملت ايه من 3 ايام فاتوا في المدرسه ده بيفكر تمام في فعل ثينك ده الفرق بينه في الاعتقاد وفي التفكير عندك سينسز الحواس سي هير سميل تيست فيل تشوف تسمع تشعر تدو ما ينفعش تقول I am seeing him أنا أنا بشوفه تقول I see him أنا ش... أنا شايفه دلوقتي تمام؟ ما تستخدمش معاه زمن المضارع المستمر أبدا ال appearance المظهر عندنا seem look look like appear resemble sound كل الكلام ده position and relation have own belong passes I have two children أنا عندي طفلين العلاقة إن أنت عندك طفلين ما ينفعش تمدهم ما ينفعش تمد فعل الامتلاك أي حاجة من الأفعال ما تقدرش تمدها تستخدم مع المضارع البسيط الخلاصة يعني آخر حاجة اللي هي other state verbs أفعال تانية عندنا زي coat depend include involve combine lack وطبعا كل معاني الافعال دي هحطها لكم تحت في الديسكربشن اتمنى الموضوع يعني تكون فاهمه لان هو سهل الافعال اللي هي ما تقدرش تمدها اللي ملهاش نهايه ليها ممكن بدايه لكن ملهاش نهايه دي تاخد مضارع بسيط ما ينفعش تقول اي ام هافينج تو تشيلدرن انا عندي 
طفلين ازاي انا بيكون ملهاش اصلا معنى باللغه العربيه ولا بالانجليزي يبقى اي هاف تو تشيلدرن اي وونت ايس كريم انا عايز ايس كريم مفيش حاجه اسمها انا بعوز ايس كريم انا ببقى عايز ايس كريم ملهاش بدايه وملهاش نهايه دي فعل معنوي الافعال الفيزيكال بقى اللي هي بالجسد انا بشرب شاي انا بسوق العربيه مثلا دلوقتي اي ام درايفنج كار ناو المضارع البسيط المضارع المستمر يعني الفرق بين الاثنين فرق بسيط جدا ان المضارع المستمر حاجه بتحصل دلوقتي فورا يعني دلوقتي اهو يعني مثلا اي ام ريكوردنج ا فيديو رايت ناو انا بصور فيديو دلوقتي لكن ممكن تقول مثلا اي ريكورد ا فيديو توايس ا ويك انا بصور فيديو مرتين في الاسبوع ده الفرق بين المضارع المستمر والمضارع البسيط اتمنى ان انت تكون فاهم يعني ومعلش اذا الشرح بتاعي متلخبط شويه بس اتمنى انك تكون فاهم بس اي هوب سو نلخص الموضوع كده بشكل بسيط وسهل بحيث انك تفهمه كله ونبقى ناخد كويك اكسرسايز بعد التلخيص اول استخدام الهابتس اند روتينز العادات والحاجات والروتين يعني الحاجات اللي بتتكرر زي مثلا اي درينك تي افري داي خد بالك افري داي ديت هي اللي خليته مضارع بسيط خليته اي درينك بس لكن لو شلنا افري داي وحطينا ناو يبقى اي ام درينكينج تي ناو انا بشرب شيء دلوقتي حاليا زي مثلا I am recording a video now انا بصور فيديو دلوقتي ده اول استخدام تاني استخدام ال permanent situation او المواقف الدائمة زي مثلا My brother lives in the USA اخويا بيعيش في امريكا قلنا ان هو ده اصبح وطنه الان هيفضل يعيش فيه على طول تالت حاجة ال facts او الحقائق اللي هي زي مثلا um, The capital of Egypt is Cairo عاصمة مصر القاهرة. رابع حاجة الـ states أو الـ state verb آه زي مثلا I want ice cream ما ينفعش تقول I'm wanting لأن ده فعل معنوي ملوش نهاية آه ما بتحصلش بشكل متكرر بس ما بينتهوش وهي حاجة معنوية. تمام وصلنا لفكرة الـ exercise آه عندنا 10 جمل بص عليهم في جمل منهم صح وفي جمل غلط. الجمل الصح اعمل عليه علامة صح والغلط صحح الكلام الغلط اللي فيه. Number one the sentence is wrong. I have two brothers. هي I have two brothers. أنا عندي أخين. ده فعل من اللي هو أفعال الأحوال. الفعل ده ما بيتكررش بس ما بينتهيش. Number two. Salma works as a nurse in a hospital. جملة صح. لأن ده على طول permanent situation. تشتغل كممرضة في المستشفى وده حق فعل دائم. I always get up at seven. Get up. لأن ده فعل عادة. أنا دائما حتى خد بالك من always اللي كنا جبناها في العلامات المضارع البسيط دايما بصحى الساعة سبعة فدي عادة بتحصل كل يوم number four can you be quiet please we're reading we are reading ممكن تبقى هادي احنا بنقرأ احنا بنقرأ الوقتي معناها ان احنا بنقرأ الوقتي مش بنقرأ كل يوم في وقت معين لا ديت حاجة بتحصل الوقتي happening now the sentence is wrong number five Jason is very busy today he's working on an important report Jason مشغول جدا النهاردة هو شغال على تقرير مهم the sentence is correct number six I don't understand what you are saying أنا مش فاهم انت بتقول ايه number seven Do you think it's raining outside? برضو happening now. حاجة بتحصل الوقت. ما ينفعش تقول it rains. Omar eats once a day. Omar بيأكل مرة في اليوم. دي برضو الجملة صح. لأن دي عادة. دي بتحصل على طول. Number nine. My grandmother lives in Egypt. جدتي بتعيش في مصر. Number ten. The word huge means very big. دي حقيقة. Huge يعني ضخم. معناها كبير قوي. كبير جدا. بس هو ده كان درس النهاردة أتمنى إنك تكون فهمته وما تنساش تعمل سبسكرايب واللايك للقناة والشير طبعا لو أنت على يوتيوب وشوفك إن شاء الله درس الجاي